Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим очень интересные и редкие динамические наушники от компании DD Hi-Fi стоимостью 150 долларов. Приходят наушники в небольшой прямоугольной коробке. Здесь имеется название этой модели наушников, а именно Genus 3. И тут нам сразу дают понять, что наушники-то перед нами серьезные. У них есть даже три награды, причем одна получена за этот год. Ну и здесь у них находится QR-код, который можно отсканировать, чтобы проверить оригинальность продукта. А вот технические характеристики тут нигде не указаны. Поэтому я просто нашел их на официальном сайте. За звук в этих наушниках отвечает 10-миллиметровый динамический драйвер. Чувствительность составляет 122 дБ и они получили 14 Ом импеданс. То есть, как вы понимаете, наушники на раскачку легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Две карточки, сертификат качества с датой производства наушников и гарантийная карточка. Мануал по использованию наушников и здесь указаны технические характеристики и имеется график частотной характеристики этих наушников. Наушники и набор силиконовых амбушюр, отличный фирменный кейс. Хороший кабель с коннекторами MMCX и Type-C для подключения к смартфону. И кстати да, тут есть микрофон. Наушники очень небольшие, выполнены из полупрозрачного зеленого пластика с использованием металла и смотрятся они необычно. И здесь имеют небольшую надпись DD Hi-Fi и маркировку канала. Тут у них расположен знакомый нам всем разъем MMCX для подключения кабеля и они получили два отверстия для компенсации. Одно находится вот здесь, а другое рядом с этим очень небольшим звуководом, как по длине, так и по ширине. Да, тут есть у него небольшой бортик для фиксации амбушюр и защитная сеточка, но, конечно, как вы понимаете, удерживаются тут далеко не все амбушюры. Некоторые амбушюры при доставании наушника из уха просто оставались у меня в ухе, и это было довольно неприятно доставать их обратно оттуда. В общем, с амбушюрами тут действительно мне пришлось повозиться, но благо я нашел вполне хорошо подходящие варианты сюда. Вот такие амбушюры держались хорошо. И как видите, они даже не слетают звуковода. Но если закрыть глаза на момент с подбором амбушюр, в остальном тут все реально отлично. Наушники легкие, в ушах почти не ощущаются и можно их использовать как с прямой, так и с заушной посадкой. Кабель комплектно у них вполне хорош, и я использовал наушники именно с ним. Да и мне кажется, в таком случае будет более объективное прослушивание, так как не зря же наушники идут именно с ним. Разве что мне пришлось использовать для него переходник на USB, чтобы можно было прослушивать их с компьютером. Да, конечно, в качестве ЦАПа тут поставили... Realtek, но что поделать, по крайней мере это никак не помешало мне оценить качество звучания этих прекрасных динамических наушников. Ну а приобрести динамические наушники DD Hi-Fi Genus 3 вы сможете в официальном магазине компании DD Hi-Fi на Алиэкспресс, либо на их официальном сайте. И здесь также можно дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники DD Hi-Fi Genus 3. Вот так выглядит и график частотной характеристики. И так как эти наушники произведены совместно с компанией Moondrop, то их тот самый характер звучания и знакомая мне подача тут определенно сохранена. Думаю, все, кто слушали хоть одни наушники от них, Прекрасно сейчас понимают о чем я. И Genus 3 не стали исключением. Эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным переходом к нижней середине, где имеется небольшое ослабление относительно моего таргета, но после все выравнивается ближе к верхней середине, где есть прям очень четкий акцент на частоте 3 кГц, даже чуть выше моего таргета. И это дает этим наушникам более энергичную драйвовую подачу. 
этого диапазона, да и высокие частоты для всего лишь одного динамического излучателя тут прям рекордно хороши. Они не имеют каких-то резких пиков, есть тут небольшая компенсационная ямка, но самое главное их продолжительность. Я считаю тут прям выполнена она отлично. Теперь давайте разберем звучание этих наушников подробнее. Низкие частоты это отлично построенная фундаментальная база. Так как эти наушники имеют усиление на 12 дБ, то количество низких частот мне определенно хватает. Мидбас тут густой, очень напористый, достаточно панчевый и ударный, а сабас же имеет хорошую глубину и очень даже хорошо прослушиваемый инфраниз. То есть отрабатывают буквально самый нижний регистр, в любых композициях эти наушники прям очень бодро. Можно спокойно и с наслаждением послушать как самую быструю электронику таких хип-хоп жанра, так как атака тут точно не вялая и бас не звучит как-то скомканно, зажато или расслабленно на удар. Наоборот же он прям очень сосредоточен и крайне абстрагирован от средних частот, совершенно не мешая им в раскрытии. Ну а вот серединка это наверное их козырь, так как подается тут все максимально драйвово, энергично, но без излишней утомляемости и резкости. Даже несмотря на чуть больший акцент, чем у меня на таргете, эти наушники точно не скучные и не сухие по подаче. Они имеют больше уклон в холодную аналитичную сторону, нежели какую-то теплую расслабляющую теплоту. Поэтому любители послушать быстрые тяжелые жанры, будь то это металл, рок, будут определенно здесь довольны. А то как хорошо отстраивают различные планы и достаточно крупно рисуют образы инструментов эти наушники в каких-либо классических и киношных произведениях это определенно дорогого стоит и самое главное звучит тут все очень прозрачно с просто безумным количеством воздуха а его тут реально не пожалели поэтому забудьте тут про зажатость этого диапазона можно сказать что он в этих наушниках буквально дышит при том замечу что и тембры здесь очень даже натуральные и узнаваемые Наушники точно ничего не портят и передают все крайне достоверно, малый барабан звучит как надо, с отличными переходными процессами, а различные перкуссии не теряются из виду. Единственное, что да, есть небольшое тут ослабление на нижней середине, за счет чего вокал в своей подаче звучит полегче и менее тепло, но я к такому варианту отношусь хорошо. И такое, да, частенько встречается в других даже гибридных наушниках, разве что по построению эти наушники еще сильнее акцентируют и выдвигают его образ, делая чуть более интимным для нас по восприятию. Но я знаю, что многие как раз очень ценят вот такую подачу. Но высокие частоты тут четко соответствуют этому графику. На слух они очень продолжительные, детальные и определенно техничные. С прекрасной аналитикой, поэтому для тех ребят, кто любит не только просто послушать, но и поразбирать различные композиции на отдельные части и слои за счет отличной хирургической точности у этих наушников, то это без сомнений будет ваш выбор. Конечно, да, из-за этого наушники становятся более требовательными к качеству записи, и где-то они могут показать вам свою небольшую резкость здесь, акцентируя ваше внимание в плохо сведенных композициях, но этого пугаться не стоит. Просто нужно быть в курсе, что эти наушники, как и многие другие, прям таки требуют, чтобы вы поставили им уже что-то более современное и с более грамотным сведением. Благо таких композиций и целых альбомов сейчас очень много на любой вкус. Да и в целом к сведению, я считаю, сейчас уделяется должное внимание. Впрочем, как и к настройке наушников. То, что выходило 5 лет назад, 8 лет назад и сейчас, это вообще другой уровень и подход. Я думаю, вы со мной в этом плане согласны. И эти динамические наушники отлично себя показали со всех сторон. И от себя я их определенно рекомендую к покупке. А вывод у меня получился таков. DD Hi-Fi Genus 3 это без всяких сомнений отличные динамические наушники. Они очень небольшие, их можно использовать как с прямой, так и привычной всем аудиофилом за ушной посадкой. И самое главное, по звучанию вопросов тут никаких нет. Это энергичное басовитое звучание с очень детальными и техничными высокими частотами. А ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи! Удачи и пока!